。在这次更新之中，我要把在地球表面搭建星际交流区的计划介绍给大家。银河联盟已经宣布，他们将依照《银河法典》第四章第二节，把地表世界纳入银河联盟的管辖范围。第四章第二节的内容是：银河联盟。具有不可剥夺而且无条件的权利，落实银河法典，并且在必要的时间点动用武装力量征服违反银河法典的区域。在地球解放的这个阶段，光明势力也不希望大家去推测事件发生的具体时间，以免到头来期望变成失望。光明势力也建议大家。去专心实践自己的使命，并且把握当下，活出精彩而又充实的人生。全世界每天都有数万人死于饥饿，还有营养不良。这个不幸的消息则反映出黑暗势力对地表世界仍然有一定的控制程度。如果我们现在就触发事件，伤亡人数。将会远远超出这个数字。为了让地表世界准备压缩突破的发生，光明势力也已经给出如何把地表世界变成一个星际交流区的计划。具体做法如下：如果您拥有一块地形平坦，而且面积足够让小型的卯宿星飞船降落的私有土地，您可以默念以下的谕令。奉我是林在之名，我在此宣告，并且下令，一艘卯宿星飞船会尽快降落在我持有的土地。我会在最理想的场合与乘坐该飞船的卯宿星人进行面对面的第一次接触。这里有一件非常重要的事情，请您在心中默念这个指令，而且一定要守口如瓶，保证不对任何人提起这件事情。否则，您将无法加入星际交流计划。保密的目的，则是为了要防止阴谋集团在物质世界和非物质世界从中作梗，从而阻挠您给卯宿星人面对面的交流计划。虽然下达谕令之后需要严格保密，大家则可以放心的用各种方式，对已经觉醒的民众宣传星际交流区。打造的具体方法：七乘以七平方米的土地是建立私人星际交流区的最小面积；三十乘以三十平米的土地则是理想的尺寸。卯宿星人当然是友善的正面外星种族。如果您对这一点抱有疑虑，那么这个项目可能就不适合你了。一旦全世界有数千人下达这个谕令，这些人的集体自由意志，则会发送出一个同意建立星际交流的圣光协阵脉冲信号给地球光网格和卯宿星人。这个脉冲信号将会有效地把全地球变成一个星际交流区。达成这项计划所需要的临界人数大约是一万两千人。一旦达成临界质量，卯宿星人。和银河中央种族就会认定，地表觉醒的民众灵性的水平已经成熟到了相当于卡尔达肖夫指数的 0.75。这个数值则是可以指代星际文明可以与地表人类进行交流的指标。研究表明，人类已经准备好和星际文明进行交流了。美国亚利桑那州立大学。心理学系的助理教授和他的研究团队在2018年2月16日公开了他们的研究成果。教授表示，整体来说，如果人类确定自己在宇宙当中并不孤单，多数人类可以乐观地面对这个事实。而这一本书的最后章节就是准确地在描述星际文明。和人类的互动过程。现在，让我们开始接触星际文明，并且把地球表面打造成一个星际交流区吧。